যে আমরা কেমন ভাবে নিজের উপর নিজে জুলুম করছে বন্ধু এই সারহুল্লাহ এমন একজন নবী ছিলেন আমার নবীর পূর্বের নবী তিনি ছিলেন বন্ধু উনি যখন পৃথিবী থেকে চলে যাবেন তিনি চলে বল বলে বলে গেছেন যে আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য মঙ্গল যিনি বাবা ছাড়া পৃথিবীতে এসেছেন বন্ধু জিব্রাইল সে ফো দিলেন এই ফো মামের স্তরে যে স্থায়ী নিল তারপরে আল্লাহর নবী ঈসার হুল্লাহ শুধু নবী নয় আল্লাহ রাবুল আলাবিনের কাছ থেকে বন্ধ লক্ষ প্রাপ্ত নবী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতন ধরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর আসলের মধ্যে আটজন নবীকে আল্লাহ রাবুল আলমিন স্বর্গী উপাধি দিয়েছেন এর মধ্যে একটা নবীর নাম হলো এই বন্ধুরে আবার ঈসার হোল্লার সঙ্গে হতে চাইলেন একদিন এক ইহুদি বেইমান সঙ্গী হতে চাইলেন সফল সঙ্গী হতে চাইলেন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে একটু মন দিয়ে শুনবেন সঙ্গী হতে যখন চাইলেন আল্লাহর নবী এই সারহুল্লাহ তাকে সঙ্গী করে নিয়ে সফরে বের হয়ে গেলেন সফরে যখন বন্ধ বের হয়ে গেল বের হয়ে বন্ধ যাওয়ার সময় ওই সঙ্গীর কাছে বন্ধ ছিল দুইটা রুটি কয়টা যিনি ইহুদি মুসার ঈসা নবীর সঙ্গে সফর সঙ্গী ওনার কাছে দুইটা রুটি আল্লাহ নবী ঈসা রোহুল্লার কাছে বন্ধ একটা রুটি এবার তারা সফরে বের হয়ে গেল সফর করতে 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 বন্ধু মূল যে সারমর মোটা মূল জায়গাটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এক্সাম্পল হিসাবে শুধু বোঝানোর জন্য একবার বন্ধু তারা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেল একটা বৃক্ষের নিচে দুইজন মেরে বন্ধু বিশ্রামের জন্য বসলেন বসার পরে আল্লাহর নবী ঈসা রোহুল্লাহর কাছে যে রুটিটা ছিল ওখানে তিনি রুটিটা ভক্ষণ করল আর ওই সঙ্গী ইহুদির কাছে ছিল দুইটা রুটি তিনি একটা রুটি ভক্ষণ করল একটা রুটি ভক্ষণ করার পরে এবার কি করলেন আর একটা রুটি তিনি ওনার পকেট থেকে বের করে না উনি মনে মনে চিন্তা করে এখন এই নবীর সামনে আমি যদি বের করে রুটিটা খাই তাহলে তাকে না দিয়ে আমি খেতে পারবো না এই চিন্তা তার মনে অনেক চিন্তা ভাবনা আমি কথা বাড়াবো না মূলটা বলবো বন্ধু এখন তিনি কি করলেন না রুটিটা বের করলেন না আল্লাহর নবী ঈসা রোহুল্লা একটা রুটি ভক্ষণ করল ওনার সঙ্গীও একটা রুটি ভক্ষণ করল করার পরে আবার সামনের দিকে বন্ধু ধীরে ধীরে চলতে থাকলো আল্লাহর নবী সামনের দিকে চলতে 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 হাঁটতে হাঁটতে বন্ধু ক্লান্ত হয়ে পড়লো পেটে খেদা অ বন্ধু তখন বিশাল বড় একটা মেশপাল দেখলেন মেশপাল বুঝতে পারছে বিশাল বড় একটা মেশপাল দেখলেন দেখার পরে ওখান থেকে একটা বকরি বক মেশ তিনি জবাই করে খাবেন মালিকের সাথে আলাপ আলোচনা করল মালিক প্রশ্ন করলো আপনি কে কয় আমি এই জামানার নবী এই স্যার হল্লা আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি আপনি এখান থেকে যেটা মন চাই সেটা নিয়ে বক্ষণ করুন এবার ওই মালিক যখন অর্ডার দিল আল্লাহর নবী এখান থেকে একটা মেস নিয়ে গেল মেস নিয়ে যাওয়ার পরে বন্ধু এবার কি করলেন মেসটা জবাই করলেন জবাই করার সময় তিনি জবাই করার সময় বললেন জবাই করার পরে চামড়া গোস্ত খাওয়ার পরে হার এগুলো সবগুলো এক জায়গায় রাখবে একটা কেউ তোমরা চতুর্দিকে কোনো জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ফেলে দিও না এবার আল্লাহর নবী ঈসা রোহুল্লাহ যখন বলল বলার পরে বন্ধু তারা বকরি জবাই করলেন মেয়ে জবাই করে খাইলেন খাওয়ার পরে চামড়া টামড়া সব কিছু একত্রিত করে রাখলো বন্ধু তারপরে ঈসা রোহুল্লার হাতে ছিল একটা লাঠি একটা আশা এই আশা দিয়ে যখন ওই চামড়া এবং হাড়ের মধ্যে টাস করে বলল তুমি আবার পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পালে চলে যাও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বক্ষিত মেষ আবার পরিপূর্ণ হয়ে আবার পালে চলে যা পালে যখন চলে গেল সঙ্গীর কাছে রুটি আর একটা আসেনি কথা বলেন না আমি বোঝাচ্ছি কিন্তু আপনারা মন দিয়ে শুনতে হবে মন না দিলে বুঝবেন না এক্সাম্পল এটা বন্দরে আবার এবার ঈসা রোহুল্লা ডাক দিয়ে বলল দেখেছ সঙ্গী আমরা একটা বক্ষ একটা মেশকে বক্ষণ করলাম জবাই করলাম খেয়ে ফেললাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের অসীম কুদ্রতে 
এই আবার মেষটা আবার পরিপূর্ণ বক্ষিত মেষ চিন্তা হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে পালে চলে গেল তুমি বলো না তোমার আরেকটা রুটি কই সে তো মনে করেছে তার রুটির খবর সে নিজে জানে নবী জানে না সুভানাল্লাহ বলেন না আশা করি কিছুটা মজা আপনারা পেয়ে গেছেন আপনাদের হাসির নমুনায় বোঝা যায় কারণ হাসি দিয়েছে আমার চাচারা বাবারা দাদারা আর ইয়াং ছেলেরা সব এডি ফেসার মতো বৈশা রয়েছে কথা বলেন না কেন বাজারে চাচাই করে দেখি নি তো দাম সোনা কিনিলাম রুপা কিনিলাম স্বর্ণ যখন কিনবেন আরেক দোকানে গেলে দেখবেন জাগাত পাঁচ হাজার নাই কথা কন না কেন স্বর্ণ যেমন একটা দোকান থেকে কেনার পরে আরেকটা দোকানে গেলে বন্ধু কি হয়ে যায় এটা কমে যায় তেমনি ভাবে পৃথিবীর প্রেম যত বেশি করবেন তত বেশি আপনার আমল কমে যাবে ঠিক কিনা বলেন বন্দরে আবার বলতেছিলাম এটার মধ্যে মজাও আছে রে শিক্ষাও আছে এবার আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন সঙ্গী রে তুমি বলো না তোমার আরেকটা রুটি কোথায় তাকে আল্লাহর নবী কি দেখাইছে আল্লাহর পাওয়ার দেখাইছে কিন্তু কি দেখাইছে আল্লাহর পুরান আমিনের পাওয়ার দেখিয়েছে রে আমার সঙ্গী যে ইমেজ জমাই করলাম খেয়ে ফেললাম পেট ভরে তৃপ্তির সাথে খাইলাম চামড়া এবং হাড় গুলো একসাথে রেখে যখন টাস করলাম রে সঙ্গে সঙ্গে আবার ম্যাচটা পরিপূর্ণ হয়ে পালে চলে যায় আল্লাহর কি পাওয়ার আল্লাহর কি ক্ষমতা কি মহিমা তুমি বলো না তোমার আর একটা রুটি কই কই নবী গো আমার কাছে কোনো রুটি নাই কি বললো নাই আল্লাহর নবী কিন্তু তাকে কিচ্ছু বলে না বন্ধু আল্লাহর নবী এই সার রহুল্লাহ তিনি কিচ্ছু বলেন না সামনের দেখে চলতে শুরু করলেন চলতে 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 হঠাৎ করে আল্লাহর নবীর সামনে এসে বন্ধু আর একটা দৃশ্য পড়ল একটা কুষ্ঠ রোগী সামনে পড়ল কুষ্ঠ রোগী যখন সামনে পড়ল আল্লাহর নবীর বরকতময় আশা দিয়ে যখন কুষ্ঠ রোগীর দিকে টাচ করল ও বন্ধু এইভাবে যখন টাচ করলো কুষ্ঠ রোগটা ভালো হয়ে যায় এবার আল্লাহর নবী স্যার হুল্লা ডাক দিয়ে বললো রে আমার সঙ্গী তুমি নজর দিয়ে যাইয়া দেখো আল্লাহর কি দয়া আল্লাহর কি মহিমা আল্লাহ কুষ্ঠ রোগীর রোগটা ভালো করে দিয়েছে তুমি বলো না তোমার আর একটা রুটি কই কই নবী গো নাই নাই আমার কাছে রুটি নাই আল্লাহর নবী এইবারও কিছু বললেন না বন্ধু সামনের দিকে আল্লাহর নবী রওনা হলো হওয়ার পরে সামনের দিকে বন্ধু যাইয়া দেখে আল্লাহর নবী ইজার হুল্লাহ সামনের দিকে যাইয়া দেখে একটা জনমন্দ লোকের সাথে দেখা হলো আল্লাহর নবী যখন জনমন্দটাকে মেসেজ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি চলে আসে এবার আল্লাহর নবী সঙ্গীকে ডাক দিয়ে বলো সঙ্গে রে ওই দেখো একটু আগেও লোকটা অন্ধ ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিনের দয়ায় মহিমায় ওই জন্মন্ধ লোকটা দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে তুমি বলো না তোমার আর একটা রুটি কই কই নাই গো নবী নাই আমার কাছে কোনো রুটি নাই আল্লাহর নবী তার পরেও বন্ধু কিছু বললেন না যাইতে যাইতে সামনের দিকে পাইলেন আর একটা ড্যাড বডি তার মানে মরা দেহ কি পাইলেন একটা মরা দেহ দেখলো বন্ধু আল্লাহর নবী টাচ করতে দেরি হাতের লাঠি দিয়ে আসা দিয়ে ওই বন্ধু মরা মানুষ জিন্দা হইতে দেরি হয়ে না একবার আল্লাহর নবী বলতেছে আমার সঙ্গী তুমি নজর দিয়ে যাইয়া দেখো আল্লাহ মৃত্যু ব্যক্তিটাকে জিন্দা করে দিল তুমি বলো না তোমার আর একটা রুটি কো নবী গো আমার কাছে কোন রুটি নাই তিনি রুটির কথা স্বীকারই করতেছে না এবারও আল্লাহ নবী তাকে কিছু বলে না সামনের দিকে বন্ধু চলতে শুরু করলেন চলতে 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 আল্লাহর নবী দেখলেন স্বর্ণের ইট কয়েক কি দেখলেন 
স্বর্ণের এঠের দেখে নজর দিলেন নাল্লার নবী সামনের দেখে গন্তব্যের দেখে রওনা হলেন হতে হতে চলতে 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 বন্ধু একটা বৃক্ষ পেলেন বৃক্ষের নিচে একটু বিশ্রামের জন্য বসলো বসার পরে আল্লাহর নবীর চক্ষ মোবারকে তন্দা চলে আসলো তন্দা বুঝেননি ফাইনালি ঘুমের আগে ভাবটা ভাবটা কে তন্দ্রা যখন চলে আসলো এবার আল্লাহর নবী ঘুমিয়ে গেল এবার যখন আল্লাহর নবী ঘুমিয়ে গেল ঘুমিয়ে যাওয়ার পরে ওই যে সঙ্গে ইহুদি তিনি কি করলেন ঘুমালেন না আল্লাহর নবীর যে লাঠির যে মৌজেদা দেখেছে কি দেখেছে আল্লাহর নবীর যে মৌজেদা দেখেছে এবার ওই ইহুদি একদিকে সত্য লোক আছে আর একদিকে আল্লাহর নবীর লাঠির জন্য পাগল হয়ে গেছে আল্লাহর নবী ওই গাছের নিচে বিশ্রাম করতে গিয়ে তন্দ্রা চলে আসলো এবার বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে ওই সাথি লাঠিটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল সে কি মনে করছে জানেন লোক ভালো হয়ে যায় জবাই করে বক্ষিত মেয়ে সাবার খাওয়ার পরে জিন্দা হয়ে পালে চলে যায় ও বন্ধু কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যায় এবার সে লাঠি নিয়ে বন্ধু পালিয়ে গেল দূরে চলে গেল যাইতে গেল এদিক দিয়ে যাইতে যাইতে ওই লোকটা সামনের দিকে যাইয়া দেখে অনেক মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে আছে কেন জড়ো হয়ে বসে আছে এক জায়গায় প্রশ্ন করলেন কয় আমাদের রাজা অসুস্থ কত ডাক্তার কত ট্রিটমেন্ট করলাম কোনোভাবে তাকে সুস্থ করা যায় না কি করা যায় না কোনোভাবে তাকে সুস্থ করা যায় না কয় কি হয়েছে কয় আমাকে তোমরা যদি তোমরা যদি আমাকে স্বর্ণ মুদ্রা দাও সম্ভবত পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তিনি দাবি করেছেন কত পাঁচ হাজার সম্ভবত পাঁচ থেকে সাত হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তিনি দাবি করলো তোমরা যদি আমাকে স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারো তোমাদের রাজাকে আমি জিন্দা করে দেব কি করব জিন্দা করে দিব এবার বন্ধু তারা বলল আমাদের রাজা রাজ্য শূন্য করে চলে যাচ্ছে পাঁচ হাজার সাত হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আমাদের জন্য কোনো ব্যাপার না আমরা দিয়ে দেব যখন ওনাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বর্ণ মুদ্রা তোমাদের কি দিব তুমি যদি রাজাকে জিন্দা করে দিতে পারো এবার বন্ধু ওই যে আল্লাহর নবীর লাঠি চুরি করে নিয়ে গেল লাঠি দিয়ে ওই রাজার গায়ে আঘাত করতে দেরি নেই রাজা একটা সেকেন্ডে দেরি লাগেনি সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে রাজা কি হলো কথা বলেন না কেন হি ইস ডেড ঠিক কিনা বলে সে মরে গেল এবার তৎকালীন সময়ে রাজ্যের যারা অধিপতি ছিল রাজার প্রজা ছিল এরা বলতেছে আমাদের রাজা অসুস্থ ছিল এটা আমাদের জন্য অনেক বেটার ছিল কত বড় অন্যায় করেছো তুমি কি এমন জাদুর লাঠি টাচ করতে দেরি তুমি কি করলা আমাদের রাজা মরতে দেরি হলো না কারণ তুমি তো লাঠি তো ব্যাপার না ওই যে বলেছি বন্ধু আমি একটা আয়া শুরুতে তেলোয়াত করেছিলাম আপনারা জানেন না বোঝানোর জন্য এখানে নিয়ে এসেছে আল্লাহ বলেছে নমা আর আল্লাহ হাবিবকে মানব জাতির নিকট শো খবরদাতা এবং ভয় প্রদর্শক হিসাবে পাঠাইছে ইয়াং ম্যান স্টফ ইউর মাউথ এভরি বডি সাইলেন্ট মোড একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাইলেন্ট মোডে থাকতে হবে কারণ এটা জান্নাতের বাগান এটা ভালোবাসার বাগান ঠিক না বলে কিসের বাগান মনে রাখতে হবে আমরা মরবো যে কোনো মুহূর্তে মরে যেতে হবে আজকের জায়গাটা হলো মৃত্যুর পথযাত্রী হওয়ার আগে এখান থেকে কিছু বাজার করে নিয়ে যাওয়া পৃথিবীর সংসার যেমন বাজার ছাড়া চলে না ঠিক আপনার কবরের জীবনও সেই সংসারটাও বাজার ছাড়া চলবে কি হয়ে গেল রাজা তো মরে গেছে ওই যে আল্লাহ পাঠাইছে আল্লাহ নবীকে সুসংবাদদাতা এবং বই প্রদর্শক হিসাবে ওই তৎকালীন সময় ঈসা নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পাঠিয়েছেন মানুষের কাছে সত্য ধর্ম পৌঁছানোর জন্য যারা অস্বীকার করবে জানেননি তৎকালীন সময়ের খবর আল্লাহর নবীর কাছে যখন স্বর্গীয় খাবার আসলো এই খাবার খাওয়ার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন যারা মাজুর তারা খেলে ভালো হয়ে যাবে যারা অসুস্থ তারা খেলে সুস্থ হয়ে যাবে গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিল তৎকালীন সময়ে চারশো মানুষ জোর করে নবীর কথা অমান্য করে খাবারটা খেয়েছিল চারশত মানুষ সারাটা দিন বন্ধু মানুষ ছিল রাতের অন্ধকারে তারা ঘুমালো পরের দিন চারশত মানুষ একসাথে শুয়োর হয়ে বের হয়েছে কি হয়ে 
কথা বলেন না কেন নবীরা কিন্তু তার ও কৌমের জন্য একদিকে নেয়ামত নবীদেরকে ওভারটেক করলে আবার হয়ে যায় কে আমর কথা কি আমার বোঝেন আমি আপনাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই বুঝাইতে চাই সূক্ষ্মভাবে বন্ধু এবার কে করলো আল্লাহর নবীর লাঠি দিয়ে আঘাত করছে আরে মরা মানুষ কি হয়েছে জিন্দা হয়ে গেছে আর ওই ইহুদি সঙ্গীর হাত শুধু বদল হয়েছে কি হয়েছে হাত শুধু বদল হয়েছে প্লেসটা শুধু চেঞ্জ হয়েছে ঠিক কে না শুধু হাতের ব্যবধানের কারণে লাঠি কিন্তু একটাই বরকত নষ্ট হয়ে গেল তাতে বোঝা যায় আল্লাহর নবী আর তার মত এক না এবার বন্ধু টাস করতে দেরি রাজা মৃত্যু বরণ করলো তৎকালীন সময়ে তার সর্বোচ্চ সারছে মৃত্যুদণ্ড কায়েম হলো কি তাকে ফাঁসি ফাঁসির কাজটি ঝুলানো হবে এই দিক দিয়ে তাকে ফাঁসির জন্য মঞ্চ রেডি করতেছে ওই দিক দিয়ে আল্লাহর নবীর তন্দ্রা থেকে চাইয়া দেখে লাঠিও নাই সঙ্গীও নাই এবার তিনি কি করলেন তিনি এরাতো আল্লাহর নবী এরা তো গায়েবের খবর জানে জানে কি জানে না কারণ নবী শব্দের অর্থই হচ্ছে অদৃশ্যের সংবাদদাতা ঠিক কিনা বলে কারণ নবী শব্দের অর্থই হলো গাইবি খবর দেনে ওয়ালা গাইবি খবর না জানলে কিন্তু দেওয়া যায় না যেমন আমরা যদি কোরআন হাদিস না পড়তাম তাহলে আজকে বলতে পারতাম কথা বলেন না কেন এগুলো তো বুঝতে হবে আপনাদেরকে কারণ বর্তমানে নবীর আসলদের ইজ্জতের চাদর নিয়ে অনেক টানাটানি হয় সাহাবাই কেরামদের ইজ্জতের চাদর নিয়ে অনেক টানাটানি হয় আসেনি আপনাদের এলাকা দুষ্ট পদভ্রষ্ট নষ্ট আসেনি আসেনি ওই ঈসা নবীর সঙ্গে ইহুদি দেখেন কত দুষ্ট কত নষ্ট কত পদভ্রষ্ট কত নোংরা এবার আল্লাহর নবী সামনের দিকে রওনা হয়ে গেল সামনের দিকে যখন রওনা হলো যাইয়া দেখে ওনার সঙ্গী ইহু দেখে ফাঁসির কাজটে ঝুলানো হচ্ছে ব্যাপার কি তোমরাই লোকটাকে ফাঁসিতে ঝুলাচ্ছ কেন কয় আপনি কে এসে কি এক জাদুর লাঠি নিয়ে আসলো লাঠি দিয়ে আমাদের অসুস্থ রাজার গায়ে টাচ করতে দেরি রাজা মরতে দেরি হলো না এই জন্য তার জন্য সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড আমরা কায়েম করলাম এবার আল্লাহর নবী বলে দাঁড়াও আমি যে তোমাদেরকে সর্বশেষে একটা প্রস্তুতি নিতে চাই কই কি কয় আমি যদি তোমাদের রাজাকে মুক্ত করে দিতে পারি তোমরা বলো না তাকে ছেড়ে দিবে কি না কই সত্যিকার অর্থে যদি আমাদের রাজা জিন্দা হয় তাকে আমরা ছেড়ে দিব কথা দিলাম আল্লাহর নবীর হাতের যে লাঠি বন্ধু তার হাত থেকে নিয়ে গেল নিয়ে যখন এই ফাঁসির কাছে জ্বলন্ত ব্যক্তির গায়ে যখন যখন রাজার গায়ে টাচ করলো রাজা পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে জিন্দা হয়ে গেল এবার বন্ধু তাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো কি হয়ে গেল ফাঁসির মঞ্চ থেকে বন্ধু নামিয়ে দেওয়া হলো ফাঁসির মঞ্চ থেকে যখন তাকে নামিয়ে দেওয়া হলো ফাঁসির মঞ্চ থেকে নামার পরে এবার আল্লাহর নবী সারু হুল্লা ডাক দিয়ে বলে সঙ্গীরে আল্লাহ তোকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তোমার উপর রহমত করেছে এহসান করেছে তুমি বলো না তোমার আর একটা রুটি কোথায় কই তুমি বলো তোমার আর একটা রুটি কোথায় এবার ওই সঙ্গী ডেকে বলে না না নবী গো আমার কাছে কোন রুটি নাই কেমন বেয়াদ্দাব একটু আগে দুনিয়া থেকে ফিনিশ হয়ে যাইতো নাই হয়ে যাইতো ঠিক কেনা বলেন কয় না গো না আমার কাছে রুটি নেই আল্লাহর নবী তার পরেও তাকে কিছু বলে না কয় সামনের দিকে যাওয়ার দরকার নেই রিটার্ন আমার কাম ব্যাক কথা বলেন না কেন আবার পিছনের দিকে চলো আমরা আগে রাস্তায় হাঁটতে থাকি এবার হাঁটতে হাঁটতে মনে আসেনি ওই যে স্বর্ণের ইটের কথা বলছিলাম আল্লাহর নবী হাঁটতে 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 আস্তে আস্তে ইটের কাছে চলে আসলো ইটের কিনারায় আইসা দেখে যাওয়ার সময় ছিল শুধু স্বর্ণের ইট রিটার্ন আবার করার সময় চাইয়া দেখে ইটের কাছে তিনটা লাশ পরে আছে কয়টা লাশ তিনটা লাশ পরে আছে আল্লাহর নবীর আর লাশা লাঠি দিয়ে টাচ করতে দেরি তিনটা লাশ জিন্দা হতে দেরি হলো না কয় ব্যাপার কি তোমাদের মৃত্যুর কারণ কি কয় নবী গ আমাদের মৃত্যুর কারণ হলো এই স্বর্ণের ইট স্বর্ণের ইট মানে কি বলো এবার বলতেছেন কয় আমরা চার বন্ধু এই দিক দিয়ে হাঁটতে যে ভ্রমণ করার জন্য রওনা হয়েছিলাম রওনা হওয়ার পরে দেখলাম তিনটা স্বর্ণের ইট পরে আছে আমরা লোভ সামলাতে পারলাম না এই পৃথিবীতে লোভি আছে না নাই জঙ্গলে মাঠে চড়াইতে যায় 
এই রকম পৃথিবী লোভী আছে না নাই আমি কিন্তু বলছি ও আছে মজাও আছে এবং শিক্ষাও আছে এবার বন্ধু তারা বলল আমরা চারজন বন্ধু হেঁটে যাচ্ছিলাম যাওয়ার সময় দেখলাম তিনটা স্বর্ণের ইট এখন মনে মনে চিন্তা করলাম এই তিনটা ইট তিনজনে নিব আরেকজনকে কিভাবে মাইনাস করা যায় এবার তিন বন্ধু মিলে কি করলাম তিন বন্ধু মিলে একজনকে বাজারে পাঠালাম তোমরা আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসো তিনি খাবার নিতে গেলেন খাবার আনতে যখন গেল আমরা তিন বন্ধু মিলে চিন্তা করলাম বুদ্ধি করলাম সে খাবার নিয়ে আসলে তাকে হত্যা করে ফেলবো কি করে ফেলবো তাকে মেরে ফেলবো আর আমরা তিন বন্ধু তিনটা স্বর্ণের ইট নিয়ে যাব আমরা ধনী হয়ে যাব আমাদের দেশে সোদ ঘোষ অন্যায় অত্যাচার ব্যবিচার জলম নির্যাতন ফিস্তল জমি ভূমি দস্য আসে না নাই ওই যে ওই দুষ্ট ইসানবীর জামানার দিয়ে আপনাদেরকে এক্সাম্পল বোঝাচ্ছি আরো এক্সাম্পল দিব বন্ধুরি আবার এবার চিনি ওই নাস্তার জন্য গেলেন উনি এবার কি করলেন কয় তিনটা স্বর্ণের এড দেখছি একটারও নীতি দিব না উনি নাস্তা কেনার পরে নাস্তার সাথে মিশাইছে বাজারে বিষ এই দিক দিয়ে তিনজনে বুদ্ধি করতেছে কি খাবার নিয়ে আইলে তাকে হত্যা করব আর ওইটা আরো দুষ্ট ওইটায় কয় তিনটার একটা কেউ দেব না খাবারে মিশাইছে বিষ বিষ মিশাইয়া বন্ধু খাবার নিয়ে আসলো খাবার নিয়ে আসার পর ওইটারে ধৈরা তিনজনে মিলে মেরে ফেললো এবার তিনজন কয় যেহেতু লইয়ে যাব খানাটা খাইয়েই নেই এবার বন্ধু খাবার খাওয়ার পরে বিষের যন্ত্রণায় ছটপট করে তিনজন ইটের সামনে মারা যায় निकटवर्ती कारण लोभ भलो तब अतरिक्त लोभ को दिखे भलो ना तक आल्ला नबी बोलें तुम्हरा तो बेचे गेस ईद गो नहीं नबी संगी के बोले बंधु तो संगी तो दु जन क्या संगी तो दुई जन एखने ईद तो पड़े आज स्वर्ण तीन टाइम कैम कर भाग करब एक फायसाल दरकार आई कथा कर ना क्या रुटी नहीं खेला आल्ला नबी बोलें स्वर्ण इट आ क्या मन पड़े कि ना देखें ओई प्रथम दिखे गाचर छाय नीचे बसे अपनी एक रुटी खाई एक रुटी खेल कईजने दुईटा खाई देखें गो नबी हमारे विचार अनुजाईटर मालिक रुटी स्वर्ण नबी डाक दिए पदभ्रष्ट से जालिम से अत्याचारी फ्री पे ग তিনটা স্বর্ণের ইট পেয়ে গেলাম আমার চেয়ে বড় আর কে আছে হামসে বড় কোন হে ঠিক কে না 
আল্লাহর নবী লানত দিয়ে চলে গেলেন অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন বন্ধু এবার সেই উট ইট গুলোকে সুন্দর করে বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাবে ইটের দিকে আল্লাহর নবী প্রস্থান করতে দেরি সে যেই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল পায়ের গোড়ালি থেকে বন্ধু নিচে দিয়ে মাটিটা আসতে করে দুইটা ভাগ হয়ে গেল ওই ইহুদি সহ তিনটা স্বর্ণের ইট সহ মাটি তাদেরকে তাকে গ্রাস করে ফেলল জোরে জোরে কোথায় গেল মাটির নিচে তাকে ধ্বংস করল কে আল্লাহ ধ্বংস করেছে কারণ এই ধ্বংস ডাকে আনছে কে সে নিজে কারণ আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ মানুষের উপর অত্যাচার করে না মানুষ নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করে জুলুম করে আল্লাহ বলেছেন যারা জালে আল্লাহ বলেছে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে না ওমানি সর জালা জালে আমরা যখন বিপদে পড়বে আল্লাহ তাদের জন্য কোন সাহায্য কারেও রাখে না আল্লাহর নবী কত পাওয়ার তাকে দেখালেন আল্লাহর কত রহমত বরকতের দৃশ্য দেখালেন কিন্তু সত্যটা বের করতে পারলো বন্ধুরে আমার এই চাঁদপুর ডারি বাড়ির মানুষগুলো এই বাইতুল মামুর জামে মসজিদের আশেপাশের মানুষগুলো আমার ভাই বাবারা আমার মা বোনেরা সবাইকে বলছি গোর হৃদয়ে জানা না খোলে শুনে নাও এই বর্তমানে মানুষ শুধু নিজের উপর নিজে জুলুম করতেছে নিজের উপর নিজে অন্যায় করতেছে নিজের উপর নিজে অত্যাচার করতেছে যদি প্রশ্ন করো কেন গো এই জুলুম করে শুধু পৃথিবীর লোভ লালসায় সন্তানের আশায় বাবা মা সন্তানের জন্য টাকার পাহাড় করতে হবে এই যে আমার সামনে বন্ধু পবিত্র কালামে হাকিম কোরআন শরীফের উনিশ পাড়া একটা সুরা আছে সুরার নাম হলো সুরা সোয়ারা কি সুরা সোয়ারা অষ্টআশি নাম্বার আয়াতে আবার আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ একবার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে বন্ধু দন সম্পদ সন্তান সন্ত দিই আপনার কেমতির দিন কোন কাজে লাগবে না আল্লাহ আকবর বলেন না আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর যে সন্তানের জন্য এত কিছু করছেন এই সন্তান আপনার কোনো কাজে কি লা আল্লাহ রাসুলের সাথে প্রেম করেন প্রেমও করেন বাস্তব জীবন কেউ বাস্তবায়ন করেন তাহলে আপনি দুই দিকেরই বাদশা কথা বলেন আপনি কয় দিকের বাদশা দুই দিকেরই কথা বলেন আপনি কি মাঠে ফসল লাগাই লিখি খাওয়া বন্ধ করে দিবে দিবে একটার জন্য কি আরেকটা ছেড়ে দিতে পারবে আপনি দুনিয়াও ছাড়বেন না আখেরা তো ঠেকে না আমি আপনাদেরকে আমাদের উপর আমরা জুলুম কিভাবে করছি সেই বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আজকে একটু আলোচনা করব মানে কিভাবে মানুষ মানুষের উপর জুলুম করে একটা এক্সাম্পল শুধু আপনাদেরকে দিব আশা করি বুদ্ধিমান মানুষগুলো এই এক্সাম্পল থেকে অনেক বড় শিক্ষা অর্জন করতে পারবে আপনাকে তো আমার নবী বলে নাই আল্লাহ বলে নাই যে তুমি নামাজ শুধু পড়ো পৃথিবী নিয়ে ভাবো না আমার নবী তো বলে নাই তোমরা সারাদিন শুধু ইবাদতে ব্যস্ত থাকো স্ত্রীদেরকে সময় দিও না এরকম কি কোনোদিন আমার নবী বলছে কোনো হুজুর বলতে শুনছেন শোনেননি শোনবেন না কোনোদিন কারণ পৃথিবী আমাদের জন্য কি কিছু বলবেন শেষ করে দিত না না আপনারা যারা আছেন তারা কি ওয়াশ শেষের পক্ষে না আলোচনা শোনার পক্ষে সাইর পাঁচ জনের না পক্ষে আর বাকি তন্ত চিন্তা করতেছিস হুজুর মুনাজাত দিলে তা আবার একটু লে চলে যাইতাম হ্যাঁ কি লেখছে না মুই বুঝতে পারছি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চমৎকার এটা আমার সামনে থাক কথা বলেন চলে যাবেন না থাকবেন থাকবেন ইসলাম কত সুন্দর ইসলাম ইজ নট অনলি এ রিলিজন বাট অলসো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ অফ অল দ্য গ্রেট রিলিজিয়াস পার্সোনালিটিস অফ অল প্রফিট মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাহ দ্য হান্ড্রেড এ র্যাঙ্কিং অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন ইন দ্য হিস্টোরি ইসলাম 
এটা চমৎকার ধর্ম ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল এই ধর্মকে যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পেরেছে সেই সুশীতল ছায়া থেকে বাস্তব জীবনকে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে তার মতো ধন্য তার মতো সাকসেস কেউ হতে 